Hola qué tal clase, hoy con un corto pero muy interesante video tutorial donde sin mucho rodeo le vamos a mostrar tal y como acaban de ver en el título cómo lograr que su radio sea de casa, sea de su vehículo pues reconozca cualquier memoria USB con la cual pues tengan problema para que ésta les reproduzca su música bien pues vamos a ir simplemente a lo que es eh, equipo y en equipo vamos a conectar nuestra memoria, la cual queremos que nuestro radio reconozca, la conectamos a la PC. Por acá yo la tengo, la mía es esta. Eh, bien, vamos a formatearla, vamos a darle clic en formatear. Y como pueden ver de manera predeterminada viene en FAT32, por acá en el sistema de archivo. No le vamos a dar a iniciar, vamos antes de formatearla a darle acá y vamos a seleccionar el formato FAT. No FAT32 ni XFAX como ven acá, sino FAT. En mi caso no sale. Por eso voy a explicar otro, otra alternativa. Si en tu caso sale la opción, simplemente la seleccionas y das clic en iniciar. Luego de formatearla con ese formato FAT, pues vas a pasar todas las canciones a tu memoria USB, sea en carpeta o fuera de carpeta, y luego la vas a a colocar en tu radio en el 80% de los casos pues funciona ahora en dado caso de que no te funcione vamos a utilizar un siguiente método ya que como pueden ver a mí en esta computadora no me sale la opción FAT lo he hecho así porque si a ustedes le pasa esa situación quiero que sepan qué hacer bien para esas situaciones vamos a ir a la descripción vamos a descargar un programita que se llama Rufus Bien, eh, en el link estará, pues, en la descripción estará el link. Van a ir a esta página, me la van a dar clic en descargar y automáticamente lo descargan, le dan a instalar y no dura ni un minuto para instalarse. Bueno, van a escribir Rufo acá, le va a salir, como pueden ver le va a salir, simplemente lo van a arrastrar hacia el escritorio, que es lo que yo he hecho y lo tengo por acá. Le vamos a abrir el programa, vamos a darle a aceptar. Y como pueden ver automáticamente tendremos acá esta interfaz eh, De manera rápida les diré para que se utilice este programa Este programa pues he utilizado más como para formatear y crear lo que son soportes USB eh, También se utiliza para crear imágenes de ISO eh, Bueno, especialmente en los casos donde uno necesita como crear un medio de USB A partir de ISO para hacer arrancar algo, muchas veces videojuego Para adaptarlo a, a X sistema bien pues vamos eh, una vez que sabemos eso simplemente acá en la parte superior vamos a seleccionar la memoria la cual queremos pues formatear eh, les recomiendo ir acá a equipo y como pueden ver la memoria que yo quiero formatear es la unidad F por eso vengo ahora aquí y veo que la que voy a formatear es la F aparte de que tiene el nombre que coincide con mi memoria la selecciono y acá donde dice pues eh, disco imagen ISO vamos a elegir y vamos a poner no auto ejecutable bien lo demás pues no lo vamos a tocar bien, a diferencia de la parte inferior como pueden ver el sistema de archivos viene la opción por defecto de FAT32 a diferencia del primer método que mostré aquí sí tenemos que dejar el FAT32 ya que es ejecutable y si sí va a ser que nuestro eh, pendrive eh, pues sea reconocido por nuestro radio damos clic en empezar dice pues que todo se va a borrar de nuestro dispositivo obviamente vamos a aceptar bien pues una vez finalizado el proceso hacemos clic en cerrar vamos como pueden ver ahora nuestro pendrive ha salido con un icono que antes no tenía si lo abrimos también vamos a ver que tenemos dos eh, archivos dentro a veces borrándolo funciona, yo recomiendo de no borrarlo, ahora simplemente van a pasar todas las canciones pues que quieren reproducir, eh, sea en carpeta o de manera independiente, luego van y conectan su pendrive a su radio y ahora a diferencia del caso anterior, en el 95% de los casos sí va a funcionar. Bien amigos, pues espero que les guste, si no les ha funcionado, déjenlo en la descripción para buscar otro método, pero este es el más efectivo hasta lo que he investigado y ejecutado. Recuerden que solo ustedes pueden salir de la duda y hasta el próximo video tutorial. Recuerda suscribirte.